ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നതെന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് അതിനുള്ളിൽ പുത്തൂർ ബട്ടമ്പാടിയിലെ നൌഷാദ് എന്ന ഇരുപത്തിയാറുകാരന്റെ വൃക്ക മാറ്റിവെച്ചേ തീരു സ്വന്തം അവയവം മുറിച്ചു നൽകാൻ ഉമ്മ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ ചെലവുകൾക്ക് വിട്ടുപൊറുക്കാൻ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല രോഗങ്ങളുടെ കഥകൾ എത്ര കേട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ അറിയണം സ്വപ്നങ്ങളേറെ നെഞ്ചിലേറ്റി നടന്ന നൌഷാദിന്റെ ഇന്നലകളെപ്പറ്റി മൂന്ന് വർഷം ഖത്തറിൽ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് ഹൌസ് ഡ്രൈവറായി പണിയെടുത്ത പ്രവാസിയായിരുന്നു അവൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് ഡ്രൈവറായി തന്നെ ജോലി തുടർന്നു അതിനിടയിലാണ് മോഹിപ്പിക്കുന്ന ആ വാഗ്ദാനം നൌഷാദിന് മുന്നിലെത്തിയത് കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടെ സ്വപ്നം കാണുന്ന മക്കയിലേക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് വിസ ഒരുപാട് ഉമ്രകൾ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് മാത്രം കൊതിച്ച് അവൻ വേണ്ട നിവച്ച ഗൾഫിലേക്ക് വീണ്ടും പറന്നു നൌഷാദ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദിച്ച ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത് ഹജ്ജിന് പോകണമെന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്ന വല്യുമ്മയെ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മക്കയിലെത്തിച്ചു വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തി മതി വരുവോളം കാഗ്ബ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു കിട്ടുന്ന പണമൊക്കെയും ചീർത്തുവെച്ച് രണ്ടു വർഷത്തിനകം ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ഭാര്യയെയും ഉമ്രക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നൌഷാദ് ഹറമിലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അവധിയെടുത്ത് മദീനയിലേക്കും ഓടിയെത്തി ഈ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തുടർച്ചയായ ചർദി അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് അതോടെ ചികിത്സക്കായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പരിശോധനാഫലം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തിയാറുകാരന്റെ രണ്ട് വൃക്കകളും തകരാറിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു നല്ല നാളുകളൊക്കെയും തീർന്നുപോയെന്ന് ഡയാലിസിന്റെ വേദനകളിലൂടെ നൌഷാദ് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അവന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കുടുംബം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല വൃക്ക നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഉപ്പയും ഉമ്മയും അനുജനും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഉമ്മയുടേതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ സ്നേഹത്തോടും ശരീരത്തോടും പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കാൻ മറ്റൊന്നിനും ആവില്ലല്ലോ ചികിത്സക്കും ടെസ്റ്റുകൾക്കുമായി നാല് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ഇതിനകം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഓടുകൾ പോലും പലയിടങ്ങളിൽ പൊളിഞ്ഞുപോയ ഈ വീടുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലും അവരുടെ സ്വന്തമല്ല തെരുവ് കച്ചവടക്കാരനായ പിതാവ് മൂസയുടെ കഴിഞ്ഞ നാലു മാസങ്ങളായുള്ള ജോലി മകന് കാവലിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടാലറിയാം കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് അതിനിടയിലേക്ക് രോഗം കൂടി വന്നാൽ ഒരു പ്രവാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതുണ്ടോ സുഹൃത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് ഉള്ള വരുമാനം പോലും നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെയാണ് സങ്കല്പിക്കാനാവുക എങ്കിലും അള്ളാഹു ഒരു വഴി തുറക്കാതിരിക്കില്ല കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ മൂത്ത മകൻ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്നതിനായി എന്തും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായ ഉമ്മയും ഉപ്പയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ട പണം മാത്രം ഇവരുടെ കയ്യിലില്ല ചോദിക്കാൻ മറ്റൊരവസരം കിട്ടിയെന്നവരില്ല നൂറ് രൂപ കൊണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലോഷാദിനെ സഹായിക്കണം ഒരില്ലായ്മയും അതിന് തടസ്സമാകരുത് പറ്റാവുന്നിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയധികം ആളുകളിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സാന്ത്വനവുമായി ഓടിയെത്തിയവരാണ് നിങ്ങൾ ലോഷാദിന്റെയും ജീവിതം തിരിച്ചു നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്യാമറമാൻ നാസർമാനിയോടൊപ്പം കയ്യോ മാന്യ ഇവിഷൻ ന്യൂസ